Steve, il joue à Jean 23, je l'ai connu depuis qu'il était, mais il est encore, il est encore <rire> la même, la même grandeur. Le petit, euh, le petit me sauve, le petit, c'est le gars de dire, il me surprend vraiment. J'avais quand même hâte de voir qu'est-ce qu'il pourrait nous apporter dans les, au sein de l'équipe. C'est un des joueurs les plus durs à jouer justement dans cette ligue. À première vue, difficile de croire que Steve Joseph, du haut de ses 5 pieds 8 pouces et 130 livres, ait réussi à se tailler un poste au sein d'une équipe de basketball universitaire. Encore plus qu'il soit devenu en quelques semaines le meilleur marqueur du rouge et or et le troisième meilleur marqueur du circuit québécois. Quand tu vois Steve pour la première fois, tu es comme, qu'est-ce qu'il fait là? Mais quand tu le vois jouer comme la première position, puis la, comme la manière que lui te parle, la manière que lui te pousse, tu dis, OK, lui là, lui, il est, il est, il est pour vrai. D'habitude, mon rouge or, d'habitude, c'était moi le plus petit. So, euh, dès que je l'ai vu arriver, j'étais comme, OK, un gars plus petit que moi, so, que je veux voir qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter. Parce que justement, après la deuxième pratique, c'est là que tout le monde a compris, OK, Steve, il est capable de jouer au basket. Steve Joseph a commencé à jouer au basketball avec ses amis dans les parcs de Montréal. Rapidement, il a compris que ce qu'il concédait à ses adversaires en grandeur, il devait le combler en vitesse et en agileté. Je pense que moi, je suis déjà petit et je suis maigre aussi. Comme il faut que je prenne avantage de ce que je suis capable de faire. Je suis rapide et je prends avantage de ça. Surtout, il a toujours refusé de croire qu'il fallait être grand pour jouer au basketball. Moi, je crois pas à ça. C'est un stéréotype. Moi, je crois pas à ça. Tout le monde est capable de jouer au basket. C'est un jeu mental. Moi, je pense que c'est mental. Il faut que tu sois fort, il faut que tu aies un caractère. C'est ça. Dans sa tête, il ne voit pas sa taille comme, euh, comme de quoi qu'il ralentit. En fait, quand il prend ça comme un avantage, euh, il est quand même euh, très, très tough en défense. Il, il agresse les joueurs défensivement, puis en attaque, il n'a pas peur d'attaquer sur les, sur les gars pour lui, puis de shooter. Il montre vraiment que comme, il y a vraiment comme, sa place ici. Ouais. Il est fort physiquement, puis il joue comme un grand. Des fois, les petits vont, vont sauver des situations de contact, ils vont s'en sortir avec leur vitesse. Steve, il se met le, le nez dans, dans, dans la clé, dans la bouteille, puis il va chercher des rebonds, puis il frappe, puis il n'arrête jamais. Fait que c'est impressionnant. C'est vraiment juste sa première année, mais je pense euh, d'ici jusqu'à sa cinquième année, je pense que ça va vraiment être un monstre, là, honnêtement. Steve Joseph est un ancien des Cheetahs du Collège Vanier de Montréal, où l'entraîneur du Rouge et Or, Nathan Grant, a joué et aussi entraîné. Lorsque Grant s'est vu offrir le poste à l'Université Laval, rapidement, il a lancé une invitation aux petits joueurs, dont il avait vanté les qualités à d'autres entraîneurs du circuit. Et sa dernière année à Vanier, moi, j'ai parlé à les autres entraîneurs, regarde, lui, là, tu dois aller, aller le chercher, tu dois aller le prendre. Mais tout le monde est, est un peu peur, non, moi, moi, moi j'aime des grands points de garde, j'aime ça, j'aime ci. OK, mais laisse-le, puis moi, c'est chanceux. <rire> Maintenant qu'il a prouvé qu'il a sa place dans le circuit, Steve Joseph veut aider le Rouge et Or à redevenir une équipe gagnante et réussir de grandes choses. Ouais, après, après les fêtes, moi, je suis confiant qu'on va, on va venir plus fort. Parce qu'on va pratiquer, on va venir plus fort. Je suis très confiant. C'est-à-dire comme l'année passée, les gars n'ont pas fait les playoffs. Cette année, comme il faut qu'on a plus faim pour faire les playoffs. Tu vois ce que je veux dire? Comme il faut qu'on a envie. On est là pour gagner. Moi, je suis là pour gagner. Nathan est là pour gagner. On veut gagner. 